Lahat ng tools na to, lahat ng tools na to ito, lahat ng ginamit natin sa iyo na to. Wow, ganda. Iuwi mo na yan sa inyo. Suwabi. <laughs> Seryoso ba ba sa iyo na yan? Napakaganda. Seryoso nga, iuwi mo na yan sa inyo. <laughs> Oo, oh, iuwi na yan sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Diyan ka na? Oo. Sa inyo na yan ba? Si Papa, hindi talaga siya marunong mag woodworking, ano? At parehas namin itong frustration. At kaya ako nag-aaral mag woodworking dahil din sa kanya. Kaya ngayong Father's Day, limang araw kaming nagsama para gumawa ng TV console na nasa likuran namin. Simulan na natin. Let's go! So sa point na to, tapos na kami breakdown ng plywood. Consistency. Napakahalaga ng consistency sa woodworking. At sa point na yon nagkamali kami doon. Nagkamali yung cut namin yung upper panel sa bottom panel. So mga 2mm off yung aming bottom panel. At doon papasok si router trimmer. Sa woodworking, walang problema ang hindi nasusulutinan. At sa tulong ng straight bit na may bearing, i-clean up namin yung off the edge ng bottom panel. So, ready na yung aming mga panels. Ano? Tapos na lahat. Nakaprepare na lahat. Ngayon, ang next step natin is mag-recreate tayo ng groove na paglalagyan ng ating sliding door. So, gagamit tayo ng router trimmer using straight beat. Let's go! Guys, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna pasalamatan ng Practical Tools, Tools Depot, Baratilio Tools Plumbing and Electrical Supplies for sponsoring this video. Nagpadala sila ng mystery box na full of power tools para sa isang beginner para magamit nam namin ni Papa dito sa project na to. Salamat sa inyo at salamat sa DCA for sponsoring this video. Okay, sinabi ko kay Papa na sa klase ng woodworking na gagawin namin, Kalimutan muna niya ang martilyo, ang lagari. Kasi ang kapalit ng lagari dito sa woodworking style na to ay circular. So, jigsaw, router, mga ganun. Pag mag assemble ka naman, kalimutan muna ang pako, kalimutan muna ang martilyo. Dahil ang gagamitin natin ay drill at screw at saka glue. Good. Speaking of drill, speaking of screw, mag assemble na tayo ng ating TV console. Okay? Let's go! Okay pa. Kumusta ang ating experience? Okay naman. <laughs> okay naman. <laughs> Anyways, kung napansin nyo, nung nag-assemble kami, nung nag-assemble kami, hindi kami nagamit ng screw muna. Ah, ng glue. Kasi, i-disassemble ulit namin to para sa finishing. Inassemble lang namin para makita namin yung buong structure, kung ano bang mali namin, kung okay na ba siya para makapag-adjust kami. So, so far, okay naman siya. At kung napapansin nyo, nagawa kami ng groove ng dado ng dito cut dito using a router trimmer para sa aming sliding door kasi sliding siya eh. so yun ang ating next step gagawa tayo ng pintuan nitong TV console kahapon kasi bibili dapat ako ng pinewood sa sa City Hardware 
unfortunately hindi ako nakapasok kasi hindi araw ng paglabas ko so ang ginawa ko off camera nagmill na lang ako ng mga woods na gagamit natin sa pinto pero kung ako ikaw bumili ka na lang sa hardware ng mga S4S na na pre-milled um, wood na na 7 ang lapad less than an inch ang kapal para hindi ka na magpakapagod okay so yun ang magiging next step natin let's go let's go So kahapon, after namin magluwak yung panel para sa gagawin namin pinto, tumigil na kami doon. So ngayon, um, habang dinidisassemble ni Papa yung panel na para sa pinto, i-orient ko kayo sa design ng legs na gagawin natin. Ito siya. So kung sa tingin mo para siyang komplikado, kailangan ng special tool, hindi. Itong malita part na to, tatanggalin natin yan para siyang small part na i-glue up natin doon sa kabila. Para mabilis natin makat yung miter doon sa small part. Tapos saka lang uli natin siya ididikit ulit. Ganun lang kasimple. Tapos gagamit lang tayo ng miter joints. Simpleng miter joints lang. Hindi na natin siya i-reinforce. Kasi yung after natin magawa yung legs, i-attach naman natin sa bottom ng cabinet. So, matibay na rin siya. Okay, kung di ba pansin nyo, dinisassemble na uli namin yung cabinet kasi ipipinish na namin yung inner side niya. Mas madaling finish yung inner side eh, pag naka-disassemble siya, kaya hindi namin siya glinu. After namin ma-finish yung, yung inner, i-assemble na namin siya totally, ipipix na namin siya, tapos saka namin uli ipipinish yung labas. Mas madali yung ganun proseso eh. So sa pag-finish, napakahalaga ng preparasyon. At gusto kong pasalamatan si Mr. Raymond Ablir ng Kabler PH sa pagtuturo sa akin at pag introduce ng mga water-based na, na item. Ano, tinuruan niyo ako paano i-apply itong mga water-based na Davis. So ganito, ang proseso, gagamit tayo ng wall patty para doon sa mga malilit na butas. After that, papatungan natin, papatungan natin ng primer, mga two coats, and then babatakan, uli na, babatakan natin siya using concrete patty filler. Okay, tapos sa sasanduli natin siya, tapos apply na tayo ng QDE. Guys, sa pagsasand, huwag na kang gumamit ng power sander kasi matatanggal lang talaga yung yung pati na nilagay nyo. Sanay ako sa mga boys and product eh, kaso mabaho siya. Yun yung reason kung ba't ako nag-ship sa water base, which is super awesome. Oo lang ako medyo magulo yung instruction ko sa pag sa pag-finish ano. Gagawa ako ng separate video para dito kasi sa video yung ito ang focus ko lang is maturuan si Papa. So okay. Let's do this. Let's go.
kahit binagyo, kahit ulang ulan sa wakas, natapos din namin pinturahan yung TV console namin, ano. So, almost done na siya. Ang kulang na lang is yung pagkakabit ng base doon sa pinaka-main cabinet. Kasi currently, pinatong lang muna namin siya. Tapos na namin ilagay pati yung mga dividers at yung handle ng aming pinto. So, base na lang talaga ang kulang. Kung napansin nyo, drain up ko na yung miter joint. Kasi baka gayahin ni Papa yung pagkat ay medyo delikado kasi dinaya ako sa miter. So, so ang ginawa ko, simple butt joint na lang yung straight butt joint. Tapos nireinforce ko na lang yung ilalim. Tapos sa pag-joint, sa pag-attach ng base dun sa pinakang cabinet, nag-drill na lang ako ng holes, nakasya lang yung butas ng screw. Tapos si screw lang namin direct. Okay, i-attach natin yung base ngayon. Let's go! pa. Nauna lang ako sa inong konti. Pero alam ko, parehas natin tong frustration ang mag working. At dahil sa tapos na natin tong ating TV console, as a token, sa na lang to. Bigay ko na lang sa'yo to. Iwi mo sa inyo, sa inyo ni Mama. So, regalo ko na yan sa'yo. At dahil alam ko na nagkaroon ka na ng idea sa proper woodworking, alam ko excited ka ng umuwi, para mag-try ang tanong, anong gagamitin mong mga tools? Meron ka ba tools sa inyo? Hindi <laughs> lang, wala. Wala ang problema. <laughs> Yun, wala kasi pa pang tools sa kanila. So, so solusyon na natin. Lahat ng tools na to, lahat ng tools na to, ito, lahat ng ginamit natin, sa'yo na to. Wow, ganda. Iuwi mo na yan sa inyo. <laughs> so, um, Seryoso ba ba sa'yo na yan? Napakaganda. Seryoso nga, iuwi mo na yan sa inyo. <laughs> Oh, iwi na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Gawang anak? Oo. Sa'yo na yan. Thank you. So, salamat. Ah, napakaganda yun. Gamit na gamit ko doon sa'yo. Anong masasabi mo sa ating experience? Ba, napakarami kong naging experience sa'yo, anak. Ito, napakatagal ko na itong mithit. Hindi ko akalami ka na kung nagalit na ganito. Sa totoo lang. Sa'yo na yan pa. Nagalo ko na sa'yo yan. Basta ang ano ko lang, ingat. Basta mag-ingat lang. Ganda daw yung gamit. Yan. Okay na. Thank you, Practical Tools. Thank you, Tools Depot. Thank you, Baratilio Tools, Plumbing and Electrical Supplies. At syempre, thank you, DCA. At isa pa, salamat sa'yo. Salamat sa panunod ng videos ko. At, teka, nag-subscribe ka na ba? Subscribe ka na! Bye-bye! Ayaw mo maniwala sa iyo yan? Madali dito. Hindi nga ayaw mo sa ayaw, hindi ko hindi ka naniwala. Hindi nga ako naniwala eh. Sa'yo na nga yan! Ibig sabihin na nagkakarga ko na yan. Oo, dali! Pati ito? Oo. Dali, dali. Okay, happy Father's Day pa. Ito, salamat ba ito? May nuluto na ka ba sa'kin? Ba, yung pagkagamit ito. Ingat ka. Ito, delegado to, Papa. Hindi ito biro-biro. Pag ikaw nagdududa na, ano ba, may cut ka, nagdududa ka. Pag duda ka, wag mo nang gawin. Wag mo nang gamit, mag-isip ka ng ibang paraan. Ha? Okay?